É, vou quebrar um pouco aqui o protocolo e vou chamar a Major Denise para representando os policiais ter uma fala de três minutos aqui, por gentileza. Para quem não a conhece, é uma baiana que faz um trabalho espetacular na Bahia. Coincidentemente, meu estado de origem, tá? É só mera coincidência, tá? Bom dia. É, como disse, eu sou a Major Denise, da Polícia Militar do Estado da Bahia. Estou no comando lá da Ronda Maria da Penha, inspirada no trabalho inicial da Trente Coronel Nádia, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, da Patrulha Maria da Penha. Nós estávamos conversando e queremos deixar aqui o registro para que a carta contemplasse as ações das patrulhas, rondas, para que possamos fortalecer essa tão importante ferramenta no enfrentamento à violência contra a mulher. E aí, a nossa sugestão ali em conjunto, Bahia, Alagoas, Goiás, Rio Grande do Sul, Maranhão, foi que a gente criasse diretrizes nacionais para implantação e implementação das patrulhas Ronda Maria da Penha. Patrulha barra, barra Ronda, já que nacionalmente. Dentre essas diretrizes, a gente abordar questões como o processo de ruralização das patrulhas, uma vez que as especificidades das áreas rurais trazem uma complexidade muito maior, o uso exclusivo dos equipamentos no enfrentamento à violência contra a mulher, para que isso impossibilite a, alta, a mudança ou a fluidez desses equipamentos para outras políticas que se entendam de maior importância, diminuindo o impacto da política de enfrentamento à violência contra a mulher. A nacionalização dos protocolos, uma vez que cada Estado tem experiências que podem, juntas, consolidar uma proposta maior. E, claro, uma nacionalização desta capacitação, para que, em qualquer lugar que a mulher esteja no país ela terá o acompanhamento, inclusive, isso poderá fazer com que a gente faça intercâmbio de assistidas. Uma mulher que, no Maranhão, sofreu uma violência e muda-se para a Bahia, ela pode ser acompanhada pela Patrulha Ronda da Bahia, de igual sorte que seria no Maranhão. E a gente deixar, como uma outra sugestão, a criação de um tutorial para que este formulário seja é, mais é, eficaz em específico para policiais militares. A gente precisa convencer os policiais por que é, aquela pergunta é importante e onde aquela pergunta vai subsidiar decisões e interesse. Essa é a co colaboração aqui de todas as rondas e patrulhas que eu pude conversar ali no caminho. Tá bom? Muito obrigada pela possibilidade e oportunidade. Bom, eu devolvo a palavra ao, ao cerimonial, que eu quebrei um pouco, para dar voz a essa parte tão importante para nós, ou para todos nós. Tá?